Bueno, sí, mandaron el mail después de las 7, pero no es pretexto para no estar. ¿no? Perdón, perdón por la tardanza. Buenos días. Buenos días. Podemos empezar cuando quieran. Buenos días. Buenos días. Si está reculero. <coughs> bueno, eh, Gutiérrez me pidió que le avisara cuando llegaras. ¿eh? Ah, sí, te, te digo por qué. El... Sí, no van a contratar a una persona que supla a Marcela. Ya sabes, cosa de presupuestos. Entonces nos vamos a dividir sus tareas. Ah. Uh -huh. Ah, bueno, ahora renunció la huevona de Marcela. Ahora que se chinguen los demás, ¿verdad? Miguel, ¿escuchaste lo que dije? Sí, sí, te escucho. Como si uno no escuchara tu maldita voz de cabrón, perra. ¿Acabas de llamarme perra? ¿Cómo? Acabo de escuchar que dijiste que tengo voz de cabrón y me llamaste perra. No, Ana, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a decir eso? Todos te escuchamos, Miguel. Pero si no dije nada... ¿Lo dije en voz alta? No, no lo dije. Sí lo dije. ¿Cómo me escucharon? Miguel, estoy escuchando todo lo que estás pensando. Yo también lo escucho. <risa> es broma, ¿verdad? Estos cabrones quieren que yo crea que pueden oír mis pensamientos. ¡Cabrones! Ahora nos dices cabrones. Acabamos de escuchar que nos llamaste cabrones a todos. No, pero es broma, en serio, ¿verdad? Yo... Me lleva la chingada. Estos pendejos oyen lo que pienso. Ya me jodí. ¡Claro! Seguro, el pinche mamón de Gutiérrez que me caga los huevos está filmando esto. Debe ser algo de recursos humanos. ¿Estoy filmando qué, Miguel? Puta madre, estoy jodido. No, no debo pensar en nada. Eh, debo pensar cualquier cosa para que el imbécil de Gutiérrez no sepa que creo que es un idiota. No, pendejo. No, 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 no. Calma. Calma. ¿Él sabrá que me masturbo pensando en su esposa? Carajo, chingada madre, lo pensé. ¿También lo escuchó? Puta madre, puta madre, tiene cara de que sí me escuchó. ¿Ahora qué hago? Eh, ya sé, debo pensar que yo no pensé, para que él piense que yo no estoy pensando lo que pienso. Sí, solo debo dejar de pensar en lo, en lo, en lo que no quiero pensar. ¡Ya, salgan de mi cabeza, idiotas! ¡No, no, pensé que eran idiotas! ¡Qué pendejo! Debo inventar una excusa para, para irme. Sí, les voy a decir que olvidé el celular en la casa, a huevo. ¡Ah, qué pendejo! No puedo decir eso porque lo dejé en la mesa. Voy a decirles que Natalia está enferma y con eso me largo de aquí. Ay, amigos, me llegó un mensaje de Natalia. Con que Natalia está enferma, ¿no? ¿Es lo mejor que pudiste inventar? Miguel, ¿qué haces aquí tan temprano? Oh, pasó algo horrible en el trabajo. ¿Qué pasó? De pronto todos podían escuchar lo que pensaba. Tranquilo, no pasa nada, cálmate. Oh. Te voy a preparar un sándwich para que te relajes, ¿sí? Sí. Sí, le voy a quitar las orillas como te gusta. También el aguacate porque hace malo para el susto. Sale, todo va a estar bien, tranquilo. Oh. Pobre güey. Además de cornudo, se volvió loco. A ver, en junio me di a Miguel... A Arturo, a Noé, Iván. En julio nomás fue Gustavo. Ay, el plomero, que arregló el baño. Ay, Paulina. Ay, Paulina. Le voy a hablar. ¿Está rico? 